இசைஞானி இளையராஜா மேஸ்ட்ரோ புகழ் இசையின் அரசன் இசை தேவன் சிம்பனி பார்த்த தமிழ்நாட்டு முனிவர் இசை வேந்தன் அட என்னங்க இந்த பட்டமெல்லாம் உங்களுக்கு ஏண்டா கொடுத்தோம் நான் போச்சு நீங்கள் தாங்க இசை கடவுளே உங்களால் சோறு தின்ன குடும்பம் எத்தனையோ உங்கள் இசையை மேடையில் இசைத்து காட்டி இன்னும் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்க குடும்பம் எத்தனையோ நீங்கள் இசையோடு இருக்க வேண்டிதான் இன்றைக்கி ஒருத்தவங்க உங்களை கூப்பிட்டு ஒரு மிகப்பெரிய அவார்டை இவ்வளோ லேட்டாக கொடுத்து விட்டான் அதுவே உங்களுக்கு சொரணம் இல்லை இவ்வளோ லேட்டாக கொடுத்துட்டானோடனே நீங்கள் அவனுக்கு கூஜா தூக்குறீங்க நாங்களாம் கூலி குறுகிட்டோங்க நான் வந்து முதல்ல இந்தியன் இன்னொன்று நான் ஒரு தமிழன் தமிழ்நாட்டிலேருந்து நீங்கள் மிகப்பெரிய லெவலில் சிம்பொனி இசைக்கும் போதே உங்களுக்கெல்லாம் அவ்வளோ பெரிய வணக்கம் உங்களுக்கெல்லாம் ஒரு சல்யூட் அட என்ன இசை ஞானி நீங்களா என்ன இசை ஞானி தூக்கி போட்டுட்டு வேண்டாம்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தீங்களாம் ஒரு காலத்தில் இப்போ ஓடி போய் வாங்கியிருக்கிறீங்க இவெல்லாம் வந்தப்போ ஹெல் சில ஹெல்ப் பண்ணிங்க இதெல்லாம் வச்சு உங்களை பெரிய லெவலில் பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் ரிக்கு வேதத்துலேயும் யசூர் அதர்வனம் சாமம் இந்த நாலு வேதத்துலேயும் ஏசு கிறிஸ்து யார் இந்த பூசாரிகள்லாம் சொல்கிற அந்த ஏசு கிறிஸ்து யார் எடுத்து படித்து பாருங்கள் யூடியூப்பில் பெருசாக பிடுங்குறீங்கள எடுத்து படித்து பாருங்கள் அதையும் ஏசு கிறிஸ்து யாருன்னு இருக்கும் அவர் ஆலையே உலகத்தில் உள்ள டைம் டேபிளே ரெண்டாக பிரிக்கப்பட்டிருக்குது டைம் டேபிள் போய் பாருங்கள் பிஃபோர் கிரைஸ்ட் ஆஃப்டர் த டெத் ஆஃப் கிரைஸ்ட் எல்லாமே அதில் சொல்லப்பட்டிருக்குது நான் கிறிஸ்தவனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி பேசலை நீங்கள் எப்படி ஒரு ஆளுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி பேசலாம் இவ்வளோ நாளாக என்ன பண்ணீங்க இவ்வளோ நாளாக எங்கே போயிருந்தீங்க இன்னைக்கு திடீர்னு ரமண மகரிஷியை பெருசுறீங்க ரமண மகரிஷி ஒரு அருமையான மனுஷர் ஒரு அருமையான ஆள் அருமையாக எல்லாருக்கும் சில விஷயங்களை அழகாக எடுத்து சொன்ன ஒரு மிகப்பெரிய மாமனிதர் ஆனால் நீங்கள் அவரை உயர்த்தி பேசுறேன்ட்டு ஏசு கிறிஸ்துவை கேவலப்படுத்திட்டீங்களே ஏசு கிறிஸ்து உயிரோட எலும்பலை அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்களா எந்த ஓவமாக நின்று பார்த்துருந்தீங்களா இல்லை அதுவும் யூடியூப்பில் யாராவது ஷூட் பண்ணி உங்களுக்கு மட்டும் போட்டு காமிச்சாங்களா எங்கே பார்த்தீங்க ஏசு கிறிஸ்து வந்து எப்படி நீங்கள் வந்து அவர் உயிரோட இழலன்னு சொல்லுங்க மொத்த உலகமே மொத்த உலகத்துக்குமே சாட்சியோடு இருக்குது எல்லாமே ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னால் எழுதப்பட்ட வேதாகமும் ஏசாயா புஸ்தகம் எங்கேயாவது பக்கத்தில் தான் கிறிஸ்டன் இருந்தால் அந்த புஸ்தகத்தை வாங்கி படித்து பாருங்கள் ஏசாயா புஸ்தகத்தில் ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாலேயே அவர் உயிரோட வருவார் பிறப்பார் அவர் உயிரோட எழுவார்னு எல்லாமே எழுதப்பட்டிருக்கு எங்கே ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னால் ரகவன ரமண மகிழ்ச்சின்னு ஒருத்தர் வருவார் அவர் இழப்பார் அவர் பிறப்பார் மறுபடியும் அவர் உடலை பார்ப்பார் திருப்பி வந்து உள்ளே பூந்துக்குவார்னு இருக்கா ஏ ஒரு நல்ல மனுஷனுடைய பேரை அசிங்கப்படுத்துறீங்க எவ்வளவு பெரிய மனுஷன் நீங்க எவ்வளவு பெரிய ஞானி நீங்க ராக தேவன் இல்லையா நீங்க அதை எப்படி நீங்க இப்படி சொல்லலாம் ஏசு கிறிஸ்து வந்து அவ இவர் ரமண மகர்ஷியை தவிர வேற யாரும் உயிரோடு தெரியுமா உங்களுக்கு ரிக் வேதத்திலையும் யஜூர் வேதத்திலையும் சாம வேதனத்திலையும் இந்த அதர்வன வேதத்திலையும் சொல்லப்பட்டிருக்கிற அந்த நபர் யாருன்னு தெரியுமா ஒரே ஒரு கொம்பை பிடிச்சிக்கிட்டு இதுதான் உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய மரம் இதுதான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான கொம்புன்னு நினைக்காதீங்க பல விஷயங்களையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு பேசுங்க உங்களை விட எவ்வளவோ வயசு கம்மி நான் நான் சொல்றேன் எத்தனையோ இந்து மதத்துல எத்தனையோ இந்து விஷயங்கள்ல எவ்வளவு நல்ல விஷயங்கள் அதுல அறிவியல் சம்பந்தப்பட்ட நுட்பங்கள் எல்லாம் இருக்குன்னு நான் படிச்சவன் எனக்கும் தெரியும் நான் கிறிஸ்தவத்துக்கு சப்போர்ட் பண்ணி பேசல நான் கிறிஸ்தவன் தான் எனக்கு தெரியும் இந்து மதத்துல உள்ள மிகப்பெரிய நுண்ணிய கோட்பாடுகள்லாம் எவ்வளவு நல்ல விஷயங்கள் எனக்கு தெரியும் என்னமோ ஒரு மேடையில் ஏறி உட்காந்துக்கிட்டு நீங்க ஒரு துண்டை போட்டுக்கிட்டு நீங்க எல்லாம் சொல்லிட்டீங்கன்னா நாங்க எல்லாம் ஒத்துக்கிட்டு போறதா ஏசு கிறிஸ்து உயிரோட வரல பாத்தீங்களா நீங்க உங்களுக்கு தெரியுமா கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பேசுங்க உங்க மேல இருக்க மரியாதை சுத்தமா போயிருச்சு என்ன பாட்டு என்ன இசை சே